പ്ലസ് ടുവിലെ അമീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കിട്ടും കമ്പാരിസണ് സിംഗിൾ വേഡ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ടുവിലെ അമീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ് പേജൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലെ പോലെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് റെഡി ആവണം അമീൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നത് പോലെയാവും അവിടെ ചെറിയൊരു നമ്മൾ എന്തിനാണിത് പഠിക്കുന്നതെന്നും അമീൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നും ജനറലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഐഡിയയും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും അമീൻസില് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ അമീൻസിൽ പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൈലോൺ മുതലായ പോളിമറുകൾ വിവിധ മെഡിസിനുകൾ പ്രഷർ ഒക്കെ വേരി ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പല മെഡിസിനും പിന്നെ പല്ല് വേദനയ്ക്കൊക്കെ ദന്തിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനും പിന്നെ നമ്മൾ പല ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിൽ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് അമീൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിലും നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനമുള്ളതുമായ കെമിക്കൽസ് അമീൻസിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെയും വേണം നമ്മളത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാനായിട്ട് പ്രോട്ടീനും വിറ്റമിനും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താവും ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നാൽ ഇഷ്ടത്തോടെ വേണം പഠിക്കാൻ അപ്പൊ അമീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അമീൻസും രണ്ടു തരം അമീൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് അരോമാറ്റിക് അമീൻ രണ്ട് ആലിഫാറ്റിക് അമീൻ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ലൈറ്റ് അമോണിയ വൈ അപ്പൊ അമോണിയയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെ ആൻസറായി ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ അമീൻസ് അമോണിയയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മളത് അമീൻസ് ആർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അമോണിയ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിനും കൂടെ ചെയ്തേക്കണം എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ ഓരോ എച്ചും മാറിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വരച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്ത് എച്ച് എൻ എച്ച് ടു എന്നായില്ലേ എന്നിട്ട് എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ എച്ച് മാറി എൻ എച്ച് ടു അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ ഫസ്റ്റ് അലിഫാറ്റി അമീനായി ഇനി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ രണ്ട് എച്ച് പോയി അപ്പൊ എൻ എച്ച് എന്നായി വീണ്ടും ഓരെണ്ണം അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ദെൻ അടുത്തത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും മാറി അവിടെയെല്ലാം സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ എപ്പോഴും സി എച്ച് ത്രീ എന്നില്ല വലിയ വലിയ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർക്കാം നമുക്ക് ഉള്ളത് ചെറുത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അമോണിയായിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടെ ഇതെല്ലാം ആലിഫാറ്റിക് ആണ് അരോമാറ്റിക്കിൽ പെടുന്ന ഒരെണ്ണമേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതേതാണ് അത് അമോണിയായിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അമോണിയായുടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി ഇപ്പൊ എത്രയെന്ന് പറയൂ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ആയി അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ബെൻസീൻ എങ്ങനെയാണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയാൽ ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താണ് ഇതിന് പേരുണ്ട് അരോമാറ്റിക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന അനിലീൻ ഇതും എതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് അമോണിയയിൽ നിന്നുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഓൾ അമീൻസ് ആർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അമോണിയ ആൻഡ് ദേ ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മൾ വളരെ വൃത്തിക്ക് എഴുതി വെച്ച് ദേ ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയും ഇത് അരോമാറ്റിക് എന്നുകൂടി എഴുതിയേക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അമീനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നും പിന്നീട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അമീനുകൾ രണ്ടു തരം ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് അരോമാറ്റി ആൻഡ് ദേ ആർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അമോണിയ സോ ദേ ആർ ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ അമോണിയ ഈസ് ബേസിക് സോ ദീസ് അമീൻസ് ആർ ഓൾസോ ബേസിക് ഇനി ഇത്ര അമീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ ഇത്ര അമീൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ അമീനുകളുടെ ബേസ് ബേസ് ആന്ന് പഠിച്ചു എല്
ഇനി അടുത്തതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വരെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിനോട് എൻ എച്ച് ടു ചേർന്നതാണ് ഇവിടെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ത്രീ ടോയ്സ് ഇവിടെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ടോയ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് ഇവിടെ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ത്രൈസ് ഇനി ഇതൊന്ന് വായിക്കാൻ ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയതെന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതെന്നും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് കാണാപ്പാഠമല്ല അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകാൻ പഠിച്ച് എടുക്കാം അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബേസിസിറ്റി ഓഫ് അമീൻസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ രണ്ട് ഫാക്ടർ പറയാൻ പോവാണ് എൻ എച്ച് ത്രീയോട് കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എൻ എച്ച് ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഈസ് എ ബേസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി നൈട്രജൻ ആറ്റം അപ്പൊ ആ എൻ എച്ച് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി എൻ എച്ച് ടു നാക്കി അതിൽ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇഫക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് സോറി ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് ആരാണത് കാണിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് റിലീസിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ പിള്ളേരെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് രണ്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഇവിടെയുള്ളത് പ്ലസ് ആണ് കാരണം ഇതില് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഈ നൈട്രജനിലോട്ട് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇവിടെ വീണ്ടും ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി സോ ബേസിസിറ്റി കൂടി അപ്പൊ ഇനി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വരുവാണ് എന്നായിരിക്കും അവസ്ഥ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാറിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അത് രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പം ഇഫക്ട് എന്തോ ഒരു ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഹൈ ബേസിസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് വീണ്ടും അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഏതില് ആ എന്നിലെ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാറിയിട്ട് സോ ഇതിന് ബേസിസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഫാക്ടർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്ന ടെറിഷറി ഹാവ് ഹൈ പക്ഷെ അത് പഠിച്ചേക്കരുത് ആ ഇഫക്ട് മൂന്ന് ഇഫക്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മൂന്ന് ഇഫക്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഇഫക്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓർഡറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടുത്ത ഇഫക്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ തിരിയും സ്റ്റെറിക് ഇൻട്രൻസ് ഈ ടെറിഷറി അമീൻ വരച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നൈട്രജൻ ആറ്റം ഇത് അതിൽ മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ചുറ്റും ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതാണല്ലോ ബേസിസിറ്റിയുടെ കാരണം അത് വളരെ ലെസ് ആയി പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചു ഹൈ ബേസിസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തപ്പോ പക്ഷെ ആ കിറ്റ് ഒരു ബൾ നല്ലോണം ബേ ഈ വൺ ബെയർഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് കിട്ടണ്ടേ ഇവിടെ സ്റ്റെറിക് ഇൻട്രൻസ് മോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെറിക് ഇൻട്രൻസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും മൂന്ന് ബൾക്കി ഗ്രൂപ്പ് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു ഈ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലെസ് അവൈലബിൾ സോ ഈ ഇത് നേരെ
അടുത്ത ഇത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോലും ഒരു ഇഫക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് മുഴുവൻ മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതിനവർക്ക് വേണ്ടി അതോടെ ഇത് വെച്ച് എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അത് സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണേലും മതി എന്നാൽ ഒരു പോയിന്റോടെ അങ്ങ് പറയാം അതൊക്കെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാനേ ഉള്ളെന്നേ സോൾവേഷൻ അത് നേരെ അങ്ങ് പറയാം സോൾവേഷൻ ഇഫക്ട് ഇൻക്രീസസ് ബേസിസിറ്റി സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നോക്കിക്ക പിള്ളേര് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം നോക്കിക്ക് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഈ എൻ എൽ ആട്ടം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ നൈട്രജൻ എത്രയുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയോ നൈട്രജൻ എൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ല അപ്പോൾ സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൂടുന്നു സോലിബിലിറ്റി കൂടുന്നു അതാണ് സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഒന്നോടെ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടിയാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൂടും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് കൂടിയാൽ സോ സോലിബിലിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെ സോ പ്രൈമറിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റും പ്രൈമറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോലിബിലിറ്റി സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ബേസിസിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ സെക്കൻഡറിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ടെറിഷറിക്ക് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇഫക്റ്റ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ബേസിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും എഴുതി വെക്കണ്ട ഒന്നും പറയാതെ നേരെ ഇതാണ് പിള്ളേരെ ബേസിസിറ്റിയുടെ ഓർഡർ അമോണിയേക്കൾ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ നേരെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സുഖവും അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റെർ ഈ ബേസിസിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഇൻഡക്ടീവ് ഇഫക്റ്റ് സ്റ്റെറി ഹിൻഡ്രൻസ് ആൻഡ് സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇൻഡക്ടീവ് ഇഫക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ടെറിഷറി അമീന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിസിറ്റി സ്റ്റെറി ഹിൻഡ്രൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രൈമറി അമീനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബേസിസിറ്റി സോൾവേഷൻ ഇഫക്റ്റ് അനുസരിച്ചും പ്രൈമറി അമീനാണ് ബേസിസിറ്റി ഇതനുസരിച്ച് ടെർഷറി അമീൻ ഒരെണ്ണം അനുസരിച്ച് ടെർഷറി അമീന് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അനുസരിച്ച് പ്രൈമറി അമീന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും തുകയായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓർഡറാണ് ഉള്ളത് എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ ഈ മൂന്ന് ഇഫക്റ്റും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത് കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡർ ബേസിസിറ്റിയിൽ എഴുതി തരാം എല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബേസിസിറ്റി ഓർഡർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ബേസിസ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ സോ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിക്ക് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന പ്രൈമറി അമോണിയയേക്കാൾ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടുതലാണ് അമോണിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് അമോണിയായിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് അമോണിയായിക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം കൂടുതലാകാൻ കാരണം എല്ലാവരിലും പ്ലസ് ഇൻ ഐ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ഇൻഡക്ടീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള പ്ലസ് ഇൻഡക്ടീവ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള മീഥേൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൂടെ നമ്മളോട് ഇതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പരീക്ഷാ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ആണ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു അതിന് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ ബേസിസിറ്റി ഒരു ബെൻസി അതിനെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുവാണേ അതിനകത്ത് എൻ എച്ച് ടു വന്നിരിക്കുന്ന അനിലീൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് റെസനൻസ് വഴി ഈ ബെൻസിയും റിങ്ങിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഈ ലോൺ പെയർ ഈ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചേക്കുന്നു ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ബേസിസിറ്റി അമോണിയായേക്കാലും കുറയും അപ്പൊ അതിന്റെ എവിടെ എഴുതേണ്ടി വരും അമോണിയേക്കാൾ കുറവ് അമോണിയായ നോട്ടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ലെസ് ദാൻ അമോണിയ അനിലീന്റെ ബേസിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ അമോണിയ അമോണിയായേക്കാലും സോറി അമോണിയേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ മാറിപ്പോകരുത് ലെസ് ദാൻ അമോണിയ അതെ അമോണിയായാൽ കുറവ് എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചോണം സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടു ഇതാണ് മുഴുവൻ ഓർഡർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കുറവ് അനിലീന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സെക്കൻഡറി മീഥയിൽ അമീനാണ് എന്ന് അതേയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ രണ്ടു വർഷം ചോദ
ആദ്യം എഴുതി പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഓർഡർ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേച്ചാൽ മതി രണ്ടു വർഷം ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഓർഡർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്ട് സ്റ്റെറി ഹിൻഡ്രൻസ് സോൾവേഷൻ ഇഫക്ട് ഇവ കൺസിഡറിങ് ദീസ് ത്രീ നമ്മുടെ ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിസിറ്റി ഏതിനാണ് ഏതിനായാലും കുറപ്പിച്ചു പറയാം എൻ എച്ച് ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എൻ എച്ച് ത്രീയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഒരെണ്ണം വന്നതിനാണോ രണ്ടെണ്ണമാണോ മൂന്നെണ്ണമാണോ കൂടുതൽ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അമോണിയയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അമോണിയേക്കാൾ എല്ലാത്തിനും കൂടുതലുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അമോണിയേക്കാൾ എല്ലാത്തിനും കൂടുതലുണ്ട് പ്രൈമറിക്കാണ് തൊട്ട് മുകളിൽ ഏ അതിനേക്കാൾ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന ടെറിഷറി ഏറ്റവും ഫൈനലി സെക്കൻഡറി ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും എപ്പോഴും സെക്കൻഡറിക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ കൂടെയും അനിലീൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അനിലീന് അമോണിയായേക്കാൾ കുറവ് ഏറ്റവും പുറകിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ടുവിന് ഇന്നും കുറവ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനോടൊപ്പം ഏത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഡർ പഠിച്ചു വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നോക്കി ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു എൻ എച്ച് എത്രയാൾ കുറവാണ് എപ്പോഴും അനിലീന് അതിന്റെ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചോണം നിൻ അടുത്തതായിട്ടോ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് ടെറിഷറി ഈ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെറിഷറി ഗ്രേ ലെസ് ദാൻ പ്രൈമറി ലെസ് ദാൻ സെക്കൻഡറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് അനിലീന് ഇനി ഇവിടെ അമോണിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് വരുന്ന കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്രൈമറിക്കാണ് അമോണിയയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ടെറിഷറിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രൈമറി ടെറിഷറി ഞാൻ അങ്ങോട്ടും സെക്കൻഡറിക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡറി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കുറവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിലീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അനിലീന് അങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറവാകാനായിട്ടുള്ള കാരണം എടുത്തുങ്ങാനും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റെസനേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോ ബേസിസിറ്റിയുടെ പോയിന്റ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അടിപൊളി എഴുതിയായി നമുക്ക് മാർക്ക് മേടിക്കാം അടുത്തതിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ അടുത്ത വീഡിയോയില് പറഞ്ഞു തരാം